ഇത്തവണ ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമെങ്കിലും ഇതുവരെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു അക്കാഡമി കയറിയിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമി കയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി തുറക്കുമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല രക്ഷിതാക്കളും എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുത്തി ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രക്ഷിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചാനൽ വഴിയാണ് ഇത്തവണ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര മാസകാലമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ അപ്പോൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ വഴി ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ്സുകൾ രാവിലെ എട്ടര മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചര മണി വരെയുള്ള ടൈമിലായിരിക്കും നൽകുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ഈ ഒരു സമയത്ത് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്കുമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ടൈം സ്ലോട്ടുകളായിരിക്കും വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ക്ലാസ്സുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവലംബിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടെലിവിഷനിലൂടെ നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ എന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന നമ്പർ ചാനലിലും വീഡിയോ കോൺ ഡി ടു എച്ച് എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ചാനലിലും സിറ്റി ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നൂറ്റി പതിനാറാം നമ്പർ ചാനലിലും കേരള വിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം നമ്പർ ചാനലിലും ഡെൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ചാനലുമായിട്ട് ഈ ഒരു വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ നമ്മുടെ ടെലിവിഷനിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിലോ ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലെയുള്ള ബ്രൗസർ എടുത്തതിന് ശേഷം വിക്ടേഴ്സ് ഡോട്ട് കൈറ്റ് ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാം അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത മെത്തേഡ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ഐ ടി എസ് വിക്ടേഴ്സ് എന്ന ചാനൽ സന്ദർശിക്കാം ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി യൂട്യൂബിൽ ഐ ടി എസ് വിക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ചാനൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ വിക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പക്ഷേ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ വിക്ടേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വിക്ടേഴ്സ് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക പിന്നീട് ആ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലൈവ് ചാനൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലൈവ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഇതുപോലെ അപ്കമിങ് വീഡിയോകളുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ ആ വീഡിയോകൾ ഇതിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തുകയും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഗവൺമെൻറ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്നാണ് പ്രൈമറി സെക്ഷനിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ടൈം സ്
ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന് വൈകിട്ട് നാലര മുതൽ അഞ്ചര മണി വരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈംസ് ഷെഡ്യൂളായിരിക്കും വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ വഴി അതാത് ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള പഠന വിഷയങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടിയിലെ വിദഗ്ധ അധ്യാപകരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചാനൽ വഴി ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നാണ് അറിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ വഴി ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടത്തി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നും ഗവൺമെൻറ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഒന്ന് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ ഉപയോഗിച്ചോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വിക്ടേസ് ചാനൽ വഴി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അത്തരം കുട്ടികളെ സഹായിക്കണമെന്നും ഗവൺമെൻറ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചു തന്നിരിക്കാം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജൂൺ ഒന്നിന് ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വിക്ടേഴ്സ് വഴി തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നാല് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നത് മലയാളം മീഡിയത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുന്നൊരു സംശയമുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ഇനിയും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് ഇതര സ്കൂളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടേതായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാമെന്നും ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നാല് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതരായി ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ അക്കാഡമിക് ഇയറിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായി കുട്ടികളിലേക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ബന്ധുക്കളിലേക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജനപ്രദമാവും എന്ത് തന്നെയായാലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മികച്ച അക്കാഡമിക് ഇയർ ആയിരിക്കട്ടെ ഈ വർഷം എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഏറ്റവും അധികം അറിയാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൗജന്യമേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സ്റ്റേ സേഫ് ബ